ज्वलत तेल फेले मारा चार पास दिए तुम सेंटी तुम्हारे सेंा बाहन तुम्हारे पहाड़ादार ये पहाड़दार गुड़े तक घिर रेखे पहाड़दार जो तक घिर रखे से अबाधे हमारे मिला मशा करते अबाधे कथा बोलते हल्का करते माँ बेपार ना अर्धेक राज्य पा और एतटुकु किस करते प्रधानमंत्री की कर प्रशासन प्रशासन के हल्का करते चले आसते भलोबासा और मेटर प्रति सिलेटर भलोबासाटर प्रति मेटर भलोबासा समय नए समय मात्र दो दिन शेष रात दिन शेष दिन बोलते से एक बदी के तु जीवन जा चेस तीन आज के जिन चाह जिन तु अंत दिवी की दुटा घोड़ा के प्रस्तुत कर जे घोड़ा दो शक्तिशाली द्रुत दौड़ाइते रकम दो घोड़ा के प्रस्तुत कर रखे घोड़ा के प्रस्तुत कर रखा हो महिला उठसे एक घोड़ा और एक घोड़ा उठसे पुरुष टा उठे ओ राज्य थे दीते से पलान पलान दिया एक पर्याय रास्ता थे जो सर आसते से सामने देखे तीन जन लोक दु जन लोक भूल बोलते दु जन लोक दूर थे देखा जाते से दु जन लोक दाड़ाई से यह बार ओ ऐले बोले मुहम्मद रसुल्लामे कलमा कर से मे दाड़ान पर देखे अन्कम एक दृश्य दृश्य साधारण घोड़ा जे दूटा व्यक्ति जीवन समस्त गुना के माफ कर दीते मास्टर 
পাবো তুমি আমার জীবনের সমস্ত গুনাকে माफ করে দাও হে আল্লাহ আমার সন্তানদের গুনাহ माफ করে দাও হে আল্লাহ এই মহল্লাবাসীর গুনাহকে माफ করে দাও হে আল্লাহ হে আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে खास রহমত দান করো হে আল্লাহ তুমি আমাদের উপরে खास রহমত বর্ষণ করো এই কথা যদি একজন বলনে ওয়ালা থাকে আল্লাহর কসম আল্লাহ তারা ওই এরিয়ায় কোনো প্রকার গজব তাদিল করবেন না ওই এরিয়ায় সমস্ত আল্লাহ তালার গজব থেকে আমনে আমান থাকতে পাবে বন্ধুগণ আমরা কি কখনো ভেবেছি যে আমাদের দেশের কথা আমরা কি কখনো ভেবেছি আমাদের গ্রামের কথা আমরা কি কখনো ভেবেছি আমাদের পরিবারের কথা আমি কি ভেবেছি আমার নিজের কথা সম্মানিত উপস্থিতি এইবার মেন কথা আসে যাক আমরা যারা তাফসিরুল কোরআন ও নাফিলে এসেছি আমরা কোরআনকে ভালোবাসি এই কারণে আচ্ছা আমরা যারা তাফসিরুল কোরআন ও নাফিলে আসলাম এই তাফসিরুল কোরআন ও নাফিলে এসে আজকের দিন না গোটা ছয় দিন ধরে এক তারিখ থেকে ছয় তারিখ পর্যন্ত তফসিলুল কোরআনুল মাহফিল চলতেছে আমরা কোরআনুল কারিমকে কেউ ধরেছি এরকম কেউ আছি আমাদের সবার হাত প্যারালাইজড হয়ে যাবে হাত এখন আর উঠবে না
সম্ভবত হিজরত করতে হতে পারে অবকর সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আনসুকে যেদিন বললেন যে তুমি রেডি থাকো হয়তো বা হিজরত করতে হতে পারে অবকর সিদ্দিকরা দিয়ে আল্লাহ তাআলা আনহু ঠিক সেই দিন থেকে আর কোন অবস্থায় রাতে ঘুমায় নাই একটা ব্যাগ নিয়ে দাঁড়ায় আছে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখন বলবেন যে আবু বকর চলো আল্লাহ তাআলা দেখতে বলে কুল ইনকুম তুমতুল আল্লাহ বাতমিয়ানি ইহদুকুম আল্লাহ ওয়া ইগফির লাকুম যুদুবাকুম আল্লাহ গাফুরুর রাহিম আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আপনার কথা বলার মধ্যে কোনো ভাষা বদল নাই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আপনার কথা বলে শেষ করা যাবে না মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করার পরে পৃথিবীতে একদিন পর্যন্ত দুনিয়াতে কোন ব্যক্তি হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাগ দেখে নাই তার কারণ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কোনো দিন হাসে নাই তাফসীরের কারণ আল্লাহ মুজাহিদ রাহমাতুল্লাহ আলাইহি লাখেন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু মাঝে মাঝে বলতেন আহ আর এই আহ শব্দের সাথে একটা গন্ধ বের হইতো মুফাসসির লিখেন লেখেন আবু বকর এই যে আহ এই আহ তো আহ না এই আহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেদনার আহ পড়া আর এই আহ বলতে বলতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কলিজা পড়া গন্ধ মানুষ পাইত এই আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গে করে মুনিরাতে হিজরত করলেন মুনির যখন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সঙ্গে করে হিজরত করলেন হিজরত করার সময় মুনিরা সমস্ত বাচ্চারা তলা আল বাদরুন আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদাই এই যে গজল এই গজল গাইতে গাইতে ছোট ছোট বাচ্চারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আগায় আনতে গেলেন আগায় আনতে গেলে পরে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বাচ্চাটাকে ফেরত দিবেন কোন বাচ্চাটাকে বাড়িতে যাবেন একটু সমস্যা হয়ে যায় সেজন্য মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন আমার কাছে যে উটটা আছে এই উটটা আমি ছেড়ে দেব এই উটটা যার বাড়িতে দিয়ে দাঁড়াবে আমি তার মেহমান হব হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উটকে ছেড়ে দিলেন উট ছেড়ে দিলে হযরত আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরের ভিতরে বাড়ির সামনে গিয়ে উটটা বসে পড়লো মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরের মেহমান হলেন আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ঘরের মেহমান হয়ে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন এই কথা এ আবু আইয়ুব আনসারি তোমার কাছে তবে আমার আমল লেখা যে ঠিক যা আছে সেই ঠিক আছে আমাকে দান করো বলে হুজুর আপনি আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন হুজুর আপনি তবে আবুল হামিরের নামটা কিভাবে জানেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন তবে আবুল হামিরি আমার কাছে 1000 বছর 55 দিন আগে রুহের জগতে কালিমা পড়া মুসলমান হয়েছে কি বুঝলাম আমার নবী শুধু আমার নবী না আমার নবী আদম আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম থেকে শুরু করে ঈসা আলাইহিস সালাত ওয়াসসালাম পর্যন্ত দুনিয়াতে এক কথা যত লোক এসেছে সকলে নবী সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা এই নবীর উম্মত আমাদের কয়েকটা কাজ আছে এক নম্বর কাজে আমি যাব আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেরাজে গেলেন মেরাজে যাওয়ার পরে আল্লাহ তাআলার সাথে মতান্তরে 27 বছর কথা বললেন বিভিন্ন প্রকার प्रत्येकदे चल्लिस बचर पर्त 
ফজরের নামাজ পড়ছেন এশার নামাজের ওযুদিয়া ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেন আমি প্রত্যেকদিন দুই রাকাত নামাজ পড়তাম এক রাকাতে পড়তাম হলো 15 পারা দ্বিতীয় রাকাতে পড়তাম আর 15 পারা মোট 30 পারা এক খতম কোরআন শরীফ পড়তাম দুই রাকাত নামাজ পড়ার পরে এরপর আমি ফজরের নামাজ পড়া রাতে ক্লান্ত ক্লান্ত ছিলাম এটা থেকে একটু বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটু শুইতাম শুয়ার পরে আমি আল্লাহ তাআলা আমার ইবাদতে খুশি হইয়া আল্লাহ তাআলা আমার সাথে 81 বার দেখা করেছে সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ শুধুই কি তাই ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন ইমাম মাদলিক রাহমাতুল্লাহ আলাই 22 বছর পর্যন্ত মদিনা শরীফ অবস্থান করেন 22 বছরে কোনদিন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাই জুতা মো পায় দেয় নাই ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাইকে প্রশ্ন করা হলো যে আপনি কিভাবে জুতা পায় না দিয়ে থাকেন ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ আলাই বলেন যে আল্লাহর নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে স্থান দিয়ে হেঁটে গেছে এই স্থান দিয়ে যদি আমি ইমাম মালিক জুতা নিয়ে হাঁটি আর এই অবস্থা এমন অবস্থা জায়গা যে জায়গা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র তদক করেছে এই জায়গাতে আমি ইমাম মালিক জুতা নিয়ে হাঁটা দেই তাহলে জুতা স্পর্শ যদি ওই জায়গায় চলে আমি আল্লাহ তাআলার কাছে মুখ দেখাইতে পারবো না ইমাম আলে রাহমাতুল্লাহ আলাইহি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এত ভালোবাসার কারণে ইমাম মালে রাহমাতুল্লাহ আলাইহি বলে দুনিয়ার মানুষ তোমরা কে কতবার আল্লাহ তাআলাকে দেখেছো আমি ইমাম মালে এক শতবার আল্লাহ তাআলাকে দেখেছি रोजार सामने मालिक रही दस लक्ष হাদিস মুখস্ত অবস্থায় কবরে গেছে সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার খাস রহমত যদি না হয় আল্লাহ তাআলা যদি খাস রহমত না হয় তাহলে এই মাহফিলে আসা যায় না আল্লাহ তাআলার খাস রহমত না হলে মাথায় টুপি হয় না আল্লাহ তাআলার খাস রহমত হলে না হলে পরে মুসলমান হওয়া যায় না মুসলমান হওয়াটা এত সহজ ব্যাপার না যদি মুসলমান হওয়া সহজ হতো তাহলে ডোনাল্ড ট্রাম্প মুসলমান হতে পারতো এরিয়াল শ্যারনের মতো মানুষ মুসলমান হতে পারতো রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট মুসলমান হতে পারতো না 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 তারা হতে পারে নাই তার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তাআলার খাস রহমত তাদের উপরে নাই আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন হযরত মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সূত্রে বর্ণিত হাদিস মাই ইউরিদুল লাহবি খাইরু ইফাকাহু ফিত দীন ওয়া ইন্নাহু ইন্নামা আনা কাসিমুন আল্লাহ আল্লাহ ইউতি মাই ইউরিদুল লাহবি খাইরান আল্লাহ তাআলার অধিক মঙ্গল চান তাকে ইফাকাহু ফিত দীন তাকে আল্লাহ তাআলা দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে অনেক বেশি ভালোবাসেন এই কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুসলমান করেছেন এই কারণে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শেষ নবীর উম্মত করেছেন এখন আমাদের কয়েকটি কাজ করণীয় আছে আমাদের সেই কাজগুলি কি এক নম্বর কাজ আমার আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে সবচেয়ে বেশি খুশি হন কে জন্য আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে বেশি খুশি হন আমরা পাঁচটা ওয়াক্ত যদি নামাজ ঠিকমতো পড়ি আল্লাহ তাআলা আমাদের উপরে সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে যদি কারো কেউ তার বাড়ির সামনে একটা পুকুর থাকে বা নদী থাকে বড় একটা এক কথা সবচেয়ে পানি সেই পানিতে সে পাঁচ বেলা গোসল করে এই ব্যক্তির গায়ে কোনো অবস্থায় ময়লা থাকা সম্ভব না তেমনি হয় কোনো ব্যক্তি যদি পাঁচটা ওয়াক্ত ঠিকমতো নামাজ পড়ে এই ব্যক্তির গুনাহ থাকা সম্ভব না সুতরাং আমি আপনাদেরকে বিনীতভাবে অনুরোধ করব আমাদের জবানটা হোক লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা আমাদের জবানটা হোক আল্লাহ 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 আর আমাদের কাছে হোক পাঁচটা ওয়াক্ত নামাজ ঠিকমতো পড়া আমাদের এই পাঁচ কাজটা পাঁচ ওয়াক্ত ঠিকমতো নামাজ যদি পড়তে পারি আর জবানটা যদি আমরা আল্লাহ আল্লাহ কেন্দ্রিক করতে পারি তাহলে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমরা তাড়াতাড়ি পেয়ে যাব কারণ আমার রাত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালো না বাসলে পরে আমরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ বলতে পারব না আর মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালো বাসতে হলে পরে আমাদের আর একটা কাজ আছে সেই কাজটা হলো কি আমরা প্রত্যেকদিন ঈশার নামাজ পড়ার পরে অন্তত ওযু অবস্থায় বিছনাতে যাব আপনি ইব্রাহিম পড়েন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদা মাওলানা মুহাম্মদ পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পড়েন জাযাল্লাহু আনহু মুহাম্মাদান সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মা হুয়া আহলু পড়েন এক কথা যে দুরুদ শরীফটা আপনার পড়তে ইচ্ছা করে সেই দুরুদ শরীফটা আপনি পড়েন মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা আল্লাহ তাআলার দরবারে বলেন মাওলায়ে কারীম ইয়া আল্লাহ তুমি তোমার নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আমাকে একটা সাক্ষাৎ করায় দাও কিভাবে সাক্ষাৎ হয়ে যাবে আল্লাহ তাআলাই ভালো জানে তবে আপনার আমার উচিত মুহাম্মদ রাসূল 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যদি আমরা ভালোবাসি দুই চার বার দূর ছুঁড়ে পড়ে আল্লাহ তাআলার কাছে এই কথা বলা আল্লাহ মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সব তুমি সাক্ষাৎ করায় দাও যারা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কে ভালোবাসে তাদের সাথে মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ষাৎ করে কিভাবে সাক্ষাৎ করে হযরত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাথে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার সাথে সাক্ষাৎ হয় কিভাবে সাক্ষাৎ হয় বয়ানুল ফায়াতের ভিতরে আছে স্বপ্নে দেখতেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহাম মসজিদে নবাবিতে এমামতি করতেছেন এমত অবস্থায় আলী রাজ স্বপ্নে দেখেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সমস্ত সাহাবা একরামের মাঝে সেই খেজুর বন্টন করতেছেন খুজুর একম সাল্লাহ আলী সাল্লাম হজরত আলী রাজিল্লা তালা আনহুর হাতে একটা খেজুর দিছে আলী রাজিল্লা তালা আনহু ওই খেজুর খাইতেছেন খুব মজা খুব স্বাদ খুব সেন্ট এরকম একটা খেজুর উনি খাইতেছেন ইতিমধ্যে মসজিদ থেকে আজান হয়ের জামাতের জন্য আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে মুসলমানদেরকে দেখার একটা ব্যবস্থা আছে না ওটার নাম হলো আজান অর্থাৎ আজান হচ্ছে আসলাত খয়রুম মিনার নাও ইমামতি শেষ করলেন নামাজ শেষ করার পরে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম মসজিদ নবাবের যে স্থানে ঠেকনা দিয়ে বসছিলেন পিট বাধায় বসছিলেন হজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালা ঠিক সেই জায়গায় পেট বাদায় বসছেন একটু ব্যতিক্রম করেন নাই মোহাম্মদ বন্ধু যখন বসছে বাবু সালাম দিয়ে একজন মহিলা এসে বলতেছে এই নবী সাহাবি আমিরুল মিনিন ওমর আমার বাগানের খেজুর তুমি খাও সাহাবার মাঝে ভাগ করে দাও আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কেউ একটা খেজুর দেওয়া হয়েছে আলী রাজি আল্লাহ তালা আনহু খেজুরটা খাইতেছেন আর তার স্বাদ খুব খুব মজা অনুভব করতেছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ তুমি আমাকে আর একটা খেজুর দাও অমর ফারুক রাজু বলে আলী রে খেজুর তো তোমাকে দেওয়া যাবে না বলে কেন তাই গত রাত্রে মোহাম্মদ রসুল্লাহাম খেজুর বিতরণ করেছিল রে আলী তুমি মোহাম্মদ শেষ বিচারের দিন যদি আল্লাহর কাছে করে অভিযোগ তবে বলে দিব আমি দুনিয়াতে ছিলাম বাবার লোক কিছু কিছু বন্ধ আছে না সমস্ত কথা বলে ভাই সময় হয়তো নাই আদম আলাহামের কাছে মানুষ গুলি যাবে যাওয়ার পরে আদম আলাহাম বলবেন যে আল্লাহ তালা আল্লাহ তালা আমাকে অনেক বেশি ভালোবেসেছিলেন জায়গা করে দিয়েছিলেন জান্নাতে সেইখান থেকে আমি ভুলের কারণে চলে এসেছি আল্লাহ তালা আমাকে আমার ভুলের কারণে জান্নাত থেকে বের হয়ে করে দিয়েছে আমি যদি আল্লাহ তালার কাছে গিয়ে এই মুহূর্তে সাফায়ত করতে চাই আল্লাহ তালা যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে আদম তোকে আমি এত ভালোবেসেছিলাম তুই কি কারণে বাদাম খেলি আমার উত্তর নাই ইব্রাহিম আলাহামের কাছে যাবে ইব্রাহিম আলাহাম একই কথা বলবে হজরত 
আমি আপনারা যদি অনুমতি দেন একটা রুটির সেবা করা বা দেখতে যাওয়া শূন্য আমি আপনাদের সবাইকে রাখে যাইতে ইচ্ছা করতেছি না তারপরে আপনাদের অনুমতি সাপেক্ষে আমার যেতে হয় আমি আপনাদের কাছে একটা বিষয় নিশ্চিন্ত একটা কথা বলতে চাই আমরা এইখানে যারা আছি এই কথাটা না বলে যাওয়া যায় না এই আমরা যারা আছি আপনাদের পায়ে হাত দিয়ে একটা কথা বলে যাব সেই কথাটা হলো আমরা যারা এই জায়গায় অবস্থানগত প্রত্যেক দিন একবার সুরে ফাতেহা তিনবার সুরে এখলাস করে আমরা প্রত্যেক দিন আব্বা আম্মা জীবিত যারা আছে তাদের জীবনের গুণা মাপ যাব যারা মৃত্যু বরণ করছে তাদের জীবনের গুণা মাপ যাব আমরা রাজে আসি কে কে রাজে আসি হাত তুলে দেখাম নির্দেশিত পথে চলতে পারে আল্লাহ তুমি তাকে এই তৌফিক সকলকে দান করো আল্লাহ এই মাহফিলকে তোমার কুটরটি হাতে দেখতে পারলাম আল্লাহ দয়া করে মাহফিলকে কবুল করো আল্লাহ আমাদের সকলকে তুমি মোহাম্মদ রসুল্লাহের আমরা সকলে বলি আমি আমার আলাইনা ইল্লাল বালাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি